ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி வந்து மார்னிங் வந்து லைட்டாக கார்டனிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து நாலு தொட்டி ஏற்கனவே இதில் செடி இருந்துச்சு பட் அது லைட்டாக பட்டு போனதுனால அந்த தொட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இந்த செடி டொமேட்டோ சீடும் சின்ன வெங்காயத்தையும் விட போகிறேன் ஸோ ஸ்ப்ரிங் ஆனியனுக்கு ஸோ மண்ணை வந்து கிளறிட்டு இந்த கவ் மேனியோர்னு இது வந்து வாங்கி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை வந்து லைட்டாக அதில் மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறேன் மஹி மஹி ஹாய் செல்லு ஹாய் சொல்லிட்டு போ இங்கே வா ஹாய் செல்லு பாரு பார்த்து ஹாய் செல்லு இங்கே வா இங்கே நெல் இவ்வளோ காலையிலே இருந்துச்சு என் கூடயே இருக்கா ஸோ இப்போ இந்த சீடை போடும்போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இதை நான் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருக்கேன் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சீடு போட போகிறேன் அப்படி தானே நீ ஒன்றும் பண்ணாண்டோம் இங்கே வா செருப்பு எங்கே செருப்பு போட்டு வா செருப்பு போட்டு வா மகி என்ன பண்ணுங்க ஆ கிண்டியே நீ நல்லா பண்ணு இப்படி பண்ணணும் சரியா மிக்ஸ் பண்ணும் மிக்ஸ் பண்ணு மிக்ஸ் பண்ணு குட் மார்னிங் சொல்லு மகி எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் ஸோ இது வந்து செரி டொமேட்டோட சீட்ஸு இதை நான் வந்து அதில் போட போகிறேன் இதில் லைட்டாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு தொட்டிலையும் அது போட போகிறேன் ஸோ ரெண்டு தொட்டியில் பாதி பாதி போட்டுட்டு என்னது என்ன பண்ணியிருக்க ஸோ அது எங்கள் அத்தை கீழே போடாத கீழே போடக்கூடாது சரியா ஓகே நீ விட்டுற அம்மா வச்சுக்கிறேன் நம்ம இந்த சீடு போடுவோம்மா வா இதை போடு இங்கே வா கையை காணி பாப்பா கையை காணி கையை காணி அப்படி இருந்துக்கோ அம்மா தாரே கீழே போட்டுறாத வச்சுக்கோ நெல் இந்தா ஐயே கீழே போடல ஆ கையை காணி கையை காணி ஆ சரி வா இதில் போடு ஓகே குட் கேர்ள் சீடெல்லாம் போட்டேன் இப்போ வந்து மண்ணை வச்சு அப்படி கவர் பண்ண போகிறேன் இந்த குட்டியை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணதுக்கு அவள் தான் எல்லாம் பண்ணுவேன்ட்ருக்கா சரி கவர் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டுத்துலேயும் அந்த மண்ணும் போட்டு வச்சுட்டேன் உள்ளே போட்டு வேறு மண்ணும் போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த அந்த உரத்தையும் போட்டு வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த உள்ளியை வந்து சும்மா இப்படி சின்னதாட்டு உள்ளே உள்ளே வச்சு விட போகிறேன் ஸோ அதுலேருந்து இது வரும் வச்சுட்டு மூ இந்த இது போட்டு விட போகிறேன் மண் ஓகே குட்டி என்ன பண்ணியிருக்க இருந்து அவ வந்து இதை கலர் அடிச்சிட்டு இருக்கா அது தானே இப்போ என்ன வேணும் உனக்கு கலர் அடிக்க என்ன வேணும் ஆ இந்த கப்பு எனக்கு எதுக்கு தந்த இதில் என்ன வேணும் இந்தா கேள் அம்மாட்ட எப்படி கேட்ட என்ன வேணும் என்னது ஆய் எப்படி கேட்ட நீ ப்ளீஸ் சொல்லு அழகா எங்கிட்ட வந்து இந்த கப்ல தண்ணி வேணுங்கிறது அம்மா பிளீஸ் எப்படி சொல்லுவேன் ஒழுங்க கேளு இந்தா கப்ப தந்துட்டு கேளு தா என்னது பிளீஸ் கேளு பிளீஸ் சொல்லு கூட இருக்க சொல்லு கூட இருக்க சொல்லு பிளீஸ் சொல்லு சொல்லு என்ன கேட்டு நீ எங்கிட்ட வந்துட்டு பிளீஸ் அம்மா பிளீஸ் எப்படி சொன்ன எப்படி சொன்ன இந்தா காணி அம்ம ஊத்தி தர கூட கேளு பீஸ் கேளு ஸோ இந்த வாட் இந்த புக்கு வந்து நான் டூர் போயிருக்கும் போது காமிச்சிருந்தேன்ல ஸோ தண்ணியை வச்சு இப்படி அடித்தோம்னா கலர் வரும் அதுலே அடுத்தான மகி ஆமாம் சொல் அதை வந்து மகி அடிச்சிட்ருக்கா நான் இருந்து வீடியோ எடிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் பண்ணிட்டியா என்ன பண்ண ஆ
பீச் சும்மா சும்மா பிளீஸ்ன்னு கேட்டு தந்தேன்னா ஒன்றும் ஊத்து தரமாட்டேன் அதை நீ கொட்டிகிட்டே இருக்க தண்ணியை கொட்டக்கூடாது நோ 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 கிடையாது நோ 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 பாய் பாய் தண்ணி கிடையாது அதுல நீ கொட்டிட்டே இருக்க பிற புக்கு நாசம் ஆயிடும் அது அக்காக்கு புக்கு மகாக்கா வந்து ஏசுவா மகாக்கா எங்க போயிருக்கா மகா எங்க போயிருக்கா மகாக்கா ஸ்கூல் போயிருக்கா ஸோ இதில் வந்து போட்டு வச்சுட்டேன் இந்த ரெண்டுத்துலேயும் தக்காளி இருக்குது அந்த ரெண்டுத்துலேயும் சின்ன ஸ்ப்ரிங் ஆனியனுக்கு வச்சுருக்கேன் எல்லாமே நீங்கள் சொன்னது தான் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் செடி வைங்க அப்படின்னு அதனால் கொஞ்சம் நிறைய சின்ன உள்ளியை போட்டு வச்சுருக்கேன் வளருதான்னு பார்ப்போம் ஓகே அப்படி லைட்டாக கார்டனை காமிச்சிடாவா காமிச்சு ரொம்ப நாள் வச்சுலாம் எல்லோரும் என்னை திட்ட போகிறீங்க ஏன்னா பெருசாக ஒன்றுமே வைக்கல ஸோ இப்போ பொமி கிரானட்டு கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கு இந்த காய் நல்லா இல்லைங்க இது நாட்டு காய் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை கல் மாதிரி இருக்குது சீடு உள்ளே வந்து ஹார்டாக இருக்குது அதனால் நான் அவ்வளோவா சாப்பிட மாட்டேன் இந்த சைடு ஃபுல்லாக கொத்தமல்லி என்னோடய கொத்தமல்லியில் வண்டு வந்துடுச்சு அதனால் அதை ஃபுல்லாக தூவி போட்டிருக்கேன் அது வளருதான்னு பார்ப்போம் இங்கே வந்து கொலை நல்ல வாழைக்காய் வந்து வளர்ந்துருச்சு நல்லா இன்னா ஒன்று அண்ணா ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு மரத்துலேயும் கொலை வந்துருச்சு சூப்பராக இருக்கலாம் பிறகு வெண்டக்காவை கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் அது கொஞ்சம் இந்த சைட்லேருந்து ஸ்ப்ரவுட் ஆகி வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு மெயின் கம்பாக கட் பண்ணி விட்டதில் இந்த சைட்லேருந்து வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் பப்பாயா பாருங்கள் பப்பாயாலையும் நிறைய காய் ஒட்டி 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 வந்திருக்கு எனக்கும் கார்டனிங்கில் டைம் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு ஆசை தான் பட் சீரோ டைம்னு சொல்லுவேன் ஸோ பப்பாயா பப்பாயான்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அது என்னது பாவக்காய் பாவக்காய் அழகாக வந்திருக்கு படர்ந்து வருது அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் கஸ்டர்ட் ஆப்பிள் அந்த சீத்தாப்பழம் சீத்தாப்பழம்லாம் நிறைய காய்ச்சிருக்கு இந்த பாருங்கள் ஒரு குட்டி சீத்தாப்பழத்தை உங்களுக்கு காணிக்கவா குட்டி அப்புறம் இந்த சைடு ஃபுல்லாமே சாதா மாதிரி கொஞ்சம் செடி வச்சது வளர்ந்துட்ருக்கு இன்னும் பெருசாக எதுவுமே இதில் வைக்கலை ஸோ இந்த சைடு ரோஸு வெத்தலை கொஞ்சம் கொடி வளர்ந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் இது அந்த ஆல் ஸ்பைஸ் அது செடி ஸோ என்ன சொல்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து கார்டனிங்கில் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு ஆசை தான் ஆனால் கார்டனிங் ரொம்ப பராமரிக்கணும்னா நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் பட் எனக்கு இப்போ இருக்கிற ஷெடியூலில் முடியவே மாட்டேங்குது சுத்தமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஸோ இது பேசல் பாருங்கள் பேசலும் இதே ஆகலை அந் மிந்தி வச்சது அழகாக வளர்ந்துருக்கு நான் பாஸ்தாலாம் பண்ணும்போது இதுலேருந்து ரெண்டு இலையே போடுவேன் எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு போடுவேன் நல்ல ஃப்ளேவர் ஸோ இங்கே ஒன்று காய்ச்சிருக்கு இந்த இது தான் நாட்டு பொம்மை கிரானட் அந்தளவுக்கு நல்லா இல்லை ஓகே இப்படி தான் இருக்குது கார்டன் கார்டனோட நிலமை நான் ஃப்யூச்சரில் இதுக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து போடுறேன் எல்லாம் மெயினாக ஒரு கார்டனரை கூப்பிட்டு கீரை எல்லாம் இந்த சைடு ஃபுல்லாக கட் சரி பண்ணி செடி போடணுன்னு இருக்கும் அது போடும்போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நான் பிளாகுக்குன்னு செஞ்ச ப்ளூபெரி லோஃப் கேக் எக்லெஸ் ரெசிபி சூப்பராக வந்திருக்கு டெக்ஸ்டராக பாருங்கள் ஸோ இது வந்து பிளாகுக்குன்னு செஞ்சேன் இந்த ரெசிபி பிளாகில் வந்துடும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ரெசிபி செஞ்சு கணிக்க போகிறேன் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரனோலா ஸோ கிரனோலானா என்னென்னு தெரியாதவ தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்கள் முக்காசி பேத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் தெரியாதவங்களுக்கு அதை மியூஸ்லின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட் போனீங்கன்னா கான்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த செக்ஷனில் இருக்கும் மியூஸ்லின்னு ஓட்ஸில் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு 
சீரியல் மாதிரி இருக்கும் கான்ஃப்ளெக்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் அது மாதிரி ஸோ அதில் வந்து அதை நீங்கள் அதில் வந்து பால் ஊற்றி குடிச்சிக்கலாம் காலையில் ஸோ ரொம்ப ஹெல்தி ஸோ அது கடையில் வாங்குறத விட வீட்டிலே எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ஏன்னா கடையில் வந்து உங்களுக்கு சுகர்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ வீட்டில் நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ அது எப்படின்னு இன்னைக்கு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் எடுத்து வச்சுட்டேன் கிரனோலாக்கு கிரனோலா ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஃபஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ரோல்டு ஓட்ஸு ஸோ உங்கள்கிட்ட ரோல்டு ஓட்ஸ் இல்லைன்னா கவலையே இல்லை நார்மல் அந்த ஓட்ஸ் இருக்கும்ல அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இது ரொம்ப ஹெல்தி உடம்புக்கு அதனால் இதில் கிரனோலா பண்ணால் பெஸ்ட்டு இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் ஓட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேன் தேவை கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் வெண்ணிலா எசன்ஸு கேஷ்யூநட்டு இது கிஸ்மிஸ்ஸு பாதாம் கிஸ்மிஸ் மட்டுமே போதும் என்கிட்ட வந்து இந்த கிரான்பெரி இருந்துச்சு அதனால் அது கொஞ்சம் போடுறேன் நீங்கள் என்ன நட்ஸு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் பெருச்சம்பழம் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் வால்நட்ஸு உப்பு கொஞ்சம் பட்டை பொடி இவ்வளோதான் தேவையானது ஸோ இந்த நட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது உங்களுக்கு என்ன நட்ஸ் கையில் இருக்கோ வெறும் கேஷ்யூநட் கிஸ்மிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் கூட போட்டுக்கலாம் பாதாம் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அதை கூட போட்டுக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க காணுமே சரி ஓகே அம்மா சமையல் பண்ண போற பாய் சாயே அம்மா சாயே சாயே எந்தி எந்தி நோவா கேடா சரி தப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹனி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு குவாட்டர் கப் இல்லைன்னா ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹனி ஹனிக்கு அப்புறம் கோகோனட் ஆயில் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஓகே அடுத்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் இது ஜஸ்ட் வந்து ஃப்ளேவருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப் நெக்ஸ்ட் உப்பு சினமன் பவுடர் ஸோ சினமன் பவுடர் கொஞ்சம் ஸோ சினமன் பவுடர் தான் ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் பட்டை பொடி தான் சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு அந்த ஃப்ளேவரே அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ அந்த பேக்கிங்கிலலாம் நிறைய போடுவேன் கொஞ்சம் உப்பு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு எதையாவது ஒன்றை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணக்கூடாது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்னால் என்னது உங்களுக்கு கிஸ்மிஸ்ஸு கிரான்பெரி அதெல்லாம் இப்போ போடக்கூடாது இப்போ நான் இதில் என்ன போட போகிறேன்னா ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு ஓட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு கை வால்நட்ஸ் கட் பண்ணி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் முழுசு முழுசாக தான் போட போகிறேன் கேஷ்யூநட் கொஞ்சம் இது என்னது பாதாம் பாதாம் கொஞ்சம் ஓகே நட்ஸ் எல்லாம் போட்டேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஸோ அந்த ஓட்ஸு நட்ஸு எல்லாமே வந்து அந்த ஹனி ஆயில் இதில் வந்து கோட் ஆகணும்
இது கோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை வந்து ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல போட்டு அவனில் வச்சு பேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது என்ன ஆகும்னா நல்ல டோஸ்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு டோஸ்ட் ஆகும்போது கிறிஸ்பி ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு சாதா ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வைக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை வெளியவே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு ஹெல்தி பிரேக்ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அது எப்படி நான் சாப்பிடணும்னு நான் உங்களுக்கு அனுப்பேன் இப்போ வந்து இந்த ட்ரேல வந்து பேக்கிங் ட்ரேல வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் ரீயூசபிள் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் லைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இப்போ இந்த மிக்சரை கொட்டிட போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம போட்டுருவோம் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேட்ச் ஆட் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து ரொம்ப நாள்லாம் நல்லா இருக்காது ஸோ நீங்கள் இதை வந்து ஒரு கூல் ஆனோடனே பேக் ஆனோடனே கூல் ஆனோடனே ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு நீங்கள் வந்து சாதா ஒரு டப்பாவில் போட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சுருக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு நாள் நல்லாயிருக்கும்னு வைங்க ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்பப்போ பண்ணிக்கோங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு காலையில் இதை கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ இப்போ வந்து இது அவனில் வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதை நம்ம அவனில் கொண்டு வச்சிடலாம் ஸோ நம்ம அவனை வந்து நான் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் ப்ரீஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் தான் குக் பண்ணும் ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிங்கன்னா தீஞ்சு போயிடும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி இதில் வந்து டோட்டலாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கடகுறான்னு ஓடுமே போ செட் பண்ணுறது அதில் கஷ்டம் ஆ போயிடுச்சு பார்த்திங்களா சரிதான் தேர்ட்டின் மினிட்ஸ் சரி வச்சுருக்கேன் இது ரெடி ஆகும்போது நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் நல்ல டோஸ்ட் ஆகணும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் பேக் பண்ணுங்க டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதான் டைமு ஸோ இது பேக் ஆகி முடித்தோடனே நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க எப்படி நீங்கள் வந்து வீடெல்லாம் க்ளீனாக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு ஸோ இது தான் பாருங்கள் இந்த ட்ரேயை அவனில் வைக்க முன்னாடி நான் பண்ண ஏரியாவை ஃபுல்லாக தொடச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்படி 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 நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது பெரிய வேலையாகவே இருக்காது பார்த்திங்களா டிஷ் வாஷரையும் ஆன் பண்ணி விட்டாச்சு ஸோ இப்படி தான் நான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு இது வந்து கஷ்டமாகவே தெரியல நீங்கள் வந்து கஷ்டம்னு நினைப்பீங்க பட் அப்படி இல்லை நீங்கள் செஞ்சுட்டு அப்பப்போ அப்பப்போ உடனே 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 க்ளீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா கடகடன்னு ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரோ டிப் ஓகே இது பேக் ஆனோன்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் பேக் ஆகிட்டுருக்கு நான் வந்து இந்த கிஸ்மஸும் கிரான்பெரியும் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு அந்த ஏரியாவையும் இது பண்ணிட்டேன் மகா வா ஹாய் சொல்லிட்டு போ மகாவை பாருங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வந்து இங்க வா இங்க வா ட்ரெஸ் கணிப்போம் இங்க வா இங்க வந்து நெல்லு வெளிச்சத்துல வெளியே வெளியே வெளியவே அனுப்பிட்டேன் ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஸோ ஆடாமரு ஒரு பலாசோ பேண்டும் ஒரு ஷார்ட் டாப்பும் போட்டிருக்கா ஒரு க்ராப் டாப் இவ்வா ஒரு இந்த சீக்வன்ஸ் பைத்தியம் பிரிட்டி கேர்ள் இந்த பிரிட்டி கேர்ள் என்ன பண்ணுங்க வா ஒண்டர்ஃபுல் மஹி ஒண்டர்ஃபுல் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நில்லுங்க அழகா இருக்கு ஓகே மஹி மஹி மஹ அக்கா கிட்ட நெல்லு ஆ ஓட்டு அதில் பூச்சி இருக்கான்னு பார்க்கணும் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுலாம் எடுத்து ஆ ஸோ எங்கள் வீட்டில் ஒரு தேனி இருந்துச்சுன்னு காணிச்சேன்ல இந்த மரத்தில் அந்த தேனியை வந்து அணில் வந்து கடிச்சு இது பண்ணிடுச்சு களைச்சிடுச்சு சாப்பிடல அணில் வந்து களைச்சிடுச்சு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அணில் சாப்பிட்டுட்டா அடியா நீ உன் ஸ்கூலில் என்ன பண்ண இன்னைக்கு ஆ அப்படியா நீங்க நீங்க என்ன பண்ணீங்க
நீ சொன்னதுல எனக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட புரியல ஒன்னு கோபப்படுத்தது மகி அண்ணா விழுந்தா ஓ எந்தி 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 ஒன்னு பூச்சி இருக்கா நானே அறுவேன் ஓகே அவன் இன்னொரு ஐடியாவில் நான் இங்கே உட்காந்து இந்த குட்டீஸ் கூட இருந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் மகி விழுந்துருவா மக பிடிச்சிக்கோ இறங்கு மகிமா குட்டிமா எந்த இறங்கு அப்பா அவனுக்கு குட்டி சைக்கிள் வாங்கிட்டு வருவா Never give up. That's the Maha. Mahi is the one. Mahi is the one. Kandi is the one. Do you want to see him? 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 நான் உள்ளே போயிட்டு வந்து அந்த கேப்பில் ஏறிட்டான் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஏறியிருக்கான் மகி அடுதானே மகி நீயே தானே ஏறின சும்மா சொன்னங்க நான் தான் போய் ஏற்றி விட்டேன் ஏன் போய் சொல்லக்கூடாது எப்போ ஏண்ணா போய் சொல்லக்கூடாது குட் கட் ஐயோ அவன் சவுண்டு போடு அவன் சவுண்டு போடு ஓகே அவனில் ரெடி ஆயிட்டான்னு பார்த்துருவோம் எடுத்துகிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டோஸ்ட் ஆகணும் அதனால் நான் ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அது குக் ஆனோன்னு காணிக்கிறேன் கொடு முழுசு எடுத்து கொடுடா இந்தா இப்போ நாங்கள் வந்து மத் நைட் மத்தியானம் ஆச்சு ஈவினிங் வந்து சமோசா என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நல்லா இருக்கா மகா என்னது ஆ அம்மா அம்மா இங்கே வா அம்மா இங்கே வா இப்போ தான் மகி குட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச ஆரம்பிச்சிருக்கா அழுதன மகாம்மா என்னெல்லாம் மகி பேசுவா கிளிய கிளி அது இந்த மரத்தில் எங்கேயாவது வந்துருக்கும் ஆ நிலாவா நிலா நிலா ஓடிவா நிலா பாய் நிலா தூங்குவா எங்கடா நிலா வந்திருக்கு ஆமா இத பாத்துட்டு தான் சொன்னாலா ஓகே ஓகே ஃபோன் அடிக்குது அம்மாவுக்கு ஸோ நிறைய பேர் வந்து மகியை கவர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல இந்த வீடியோவில் முக்கால்வாசி மகி தான் நான் அது நிலா நிலான்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சா என்னடா நிலா இப்போ ஏன் திடீர்னு சொல்லுங்கன்னு பார்த்தா நிலா வந்துட்டு நீ மகியோட சம சம ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது அப்படிதானே மகா குட்டி 
மகாமகியோட சூப்பர் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் நேரம் ஆப்போசிட் பேர் அது முன்னாடி இருந்து ஓட்டணும் இது முன்னாடி உட்காந்துட்டு அதை பின்னாடி வச்சுட்டு ஓட்டுறது பேர் சதீஷ் உங்க ஷாப் எப்படி போயிட்டு இருக்கு நல்லா போயிட்டு நல்லா போயிட்டு இருக்கா எல்லாருக்கும் ஏதாவது சொல்ல விரும்புறியா ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏதாவது சொல்லுங்களேன் நம்ம கடை முதலாளி அம்மா நீங்க தான் முதலாளி அம்மா பெரிய முதலாளி இது சின்ன முதலாளி என்னது எதை பார்த்து பேசிட்டு இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மிரர் மாதிரி ஒரு கண்ணாடி இருக்கு அதை பார்த்து போதும் இறங்குங்க என்னதுடா வா சூப்பர் வெரி குட் வீடியோ எடுத்தாச்சு வீடியோ ஓடிட்டு தான் இருக்கு வீடியோ எடுக்கணுமா கொழுப்ப பாருங்க ஸோ நம்ம கிரனோலா சூப்பராக பேக் ஆகிடுச்சு ஸோ டோட்டலாக வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் ஆகிருக்கு லைட் கோல்டன் கலரில் வரும் உங்களுக்கு ஆமாம் நட்ஸ் எல்லாமே அப்படி சொல்லக்கூடாதுமா ஸோ நட்ஸ் எல்லாமே நல்ல கோல்டனாக ஆகிடுச்சு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் கூல் ஆகும்போது உங்களுக்கு கிரன்ச்சி ஆகிடும் ஸோ நட்ஸ் வந்து கிறிஸ்பி ஆகுறது தான் மேட்ரு ஸோ இந்த இது சூ அவன்லேருந்து இப்போ தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த டைம்லேயே வந்து நம்ம வந்து இதை போட்டுடலாம் ஸோ எதை போட்டுடலாம் கிஸ்மிஸும் கிராங்பெரி ஸோ கிஸ்மிஸ் கிஸ்மிஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அது வந்து நேச்சுரல் ஸ்வீட்னஸ் உங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அவனில் வைக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை அப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட் மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸு பண்ணி ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டாலே போதும் ஓகே ஏன்னா வந்து இடையில இடையில இப்போ நீங்கள் இதை வந்து கூல் ஆனவொன்னே பால் ஊற்றி குடிக்கும்போது உங்களுக்கு இடையில இடையில அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து கிஸ்மிஸ்லேருந்து வர்றது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் எனக்கு நல்லா பிடிக்கும் கிரான்பெரி கொஞ்சம் புளிப்பு தரும் ஸோ கிரான்பெரி எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது எனக்கு கிஸ்மிஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகட்டும் கூல் ஆனவொன்னே இதை கண்டெய்னரில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து நல்ல கம்ப்ளீட் ஸோ இப்போ இது வந்து நல்ல கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகிடுச்சு கூல் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு ஸோ கூல் ஆனோன்னே ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க இது வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளியவே நீங்கள் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் கடையில் வாங்கக்கூடிய மியூஸ்லி இருக்குல்ல அதில் என்னங்க ஃப்ளேவர் இருக்குது ஒரு ஃப்ளேவர் கிடையாது ட்ரையாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப 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 நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இதை பேக் பண்ணும்போதே உங்கள் ஹோல் வீடுமே வந்து அந்த பட்டை பொடி எனக்கு அந்த ஃப்ளேவர் அவ்வளோ பிடிக்கும் அந்த ஸ்மெல் வந்து கிச்சன்லேருந்து போகவே போகாது ஒன் டே ஃபுல்லாக அவ்வளோ நல்ல ஸ்மெல்லு டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ ஜ சூப்பராக இருக்கும் இதை நீங்கள் வந்து பாலில் போட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே குடிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் எப்படி குடிக்கலாம்னா ஒரு பவுலில் தயிர் எடுத்துகிட்டு தயிரில் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இந்த மியூஸிலியும் மேலே போட்டு கேர்டு வச்சு குடிக்கலாம் கட்டி தயிராட்டு இருக்கட்டும் கட்டி தயிர் போட்டு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எனக்கு வந்து முக்கால்வாசி பாலில் போட்டு குடிக்க தான் பிடிக்கும் ஸோ இப்படி தான் இப்படி தான் வந்து பாலில் நான் போட்டு குடிப்பேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஹெல்தியும் கூட உங்களுக்கு அந்த ஹனி வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து கொஞ்சம் பாலில் இறங்கி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கான்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாம் கான்ஃப்ளிக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றத விட இது ரொம்ப நல்லது ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோடி இன்றைக்கி வளாகம் முடிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு மீட் பண்ணுறேன் பாய்